Ты знаешь, я бы мечтала сниматься в настоящем кино или играть на большой сцене. Только делать это сейчас, пока я маленькая. Тогда нам нужно пообщаться с таким человеком, который знает с детства, что такое кино и что такое театр. Сегодня у нас встреча с актрисой Полиной Сидихиной. Я думаю, что ее советы будут полезны. Так, ладно, сменим тему. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Виолетта. А меня зовут Арина. А я Полина. Очень приятно. Чай хотите? Да. да. Класс. Спасибо, что нашли время для общения. Мне очень приятно с вами пообщаться. Это мятный чай. Любите мятный чай? Да. Я люблю да. его на ночь. Он успокаивает, и сны хорошие снятся. Я читала, угу. что вы в, в детстве играли в театре. Угу. И говорили, я была такая маленькая, худенькая и страшненькая. Вы что, правда считали себя страшненькой? Да, это правда. Это было еще даже до того времени, как я вышла на сцену. А у меня... Три волосины было на голове, потому что тоненькие, беленькие, слабенькие волосики, молочные зубы у меня были гнилые, они как будто бы как изюм, жуткое зрелище. И уши такие лопоухие за счет того, что я надевала такой красный ободок. И вот я такая подходила к зеркалу, смотрела на себя, думала, боже мой, какая же я страшненькая, но надо с этим что-то делать. И я подходила и говорила... Ты очень красива. Боже, какая ты, кому такая красота достанется? И вот так вот, мне кажется, я из чудовища превратилась в красавицу. Да. А вы хорошо учились в школе? Я училась не очень хорошо. Мне больше нравилось бегать с девчонками, мальчишками, дергать за косички, драться, играть в капсы думать, что надеть в школу. Ну, в общем, все, кроме уроков. В общем, я была троечницей, честно вам признаюсь. Я любила учить стихи. Мне это нравилось. Вот, так что с литературой у меня было все отлично. А вот с физикой, математикой, химией... Беда страшная. Поэтому ну, у меня были друзья, которые давали мне списывать, помогали, решали за меня. И так я закончила школу. Ну, это нормально. Ну, Сейчас спасибо. почти все такие. Ну, вы родились в год дракона, а по, а по знаку вы скорпион. Как вы думаете, это повлияло на ваш характер? И вы вообще верите в гороскопы? Вообще верю. Думаю, что верю. И мне кажется, что у меня получилась какая-то гремучая смесь. Совершенно страшно. Ее, особенно ее ощущают люди, которые живут со мной непосредственно в непосредственной близости, потому что им как раз достается все самое страшное от моего характера, и от дракона, и от скорпиона. Плюс скорпион, я действительно как бы э, за жизнь в этом убедилась, что э, мы такие, я самоед, я, если у меня что-то не получается, я начинаю себя изнутри жрать, э, говорить, что вот, э, я что-то делаю плохо, значит, наверное, мне надо уходить из профессии. И как скорпионы, они же тоже себя своим хвостом, жалом жалят. Я думаю, что во мне много есть от моего знака. А какое вы любите мороженое и как часто вы его едите? М -м -м. Я вообще страшный сладкоед. Я люблю все шоколадное, ванильное, хрустящее э, мороженое. Я люблю фисташковое. И совсем недавно я путешествовала с молодым человеком. Я была в Лиссабоне, в Португалии. И там девочка нас завела в какую-то вкуснейшую мороженицу, где, э, по-моему, он итальянец. И, значит, открыл свою вот эту вот совершенно маленькую классную мороженицу, в которую очередь стоит. Она сама вот малюсенькая, а очередь на всю улицу, представляете? И вот я там попробовала э, малиновый э, сорбет. 
и манго. Это было очень вкусно. Я вообще часто ем сладости. Вот, например, за сегодня я уже съела одну буэну, один ваген вилс, еще сырников в театре в столовой, в общем, со сгущенкой. Я сладкий человек, очень люблю сладости. Вы в 13 лет уже снялись в кино. Как понравится режиссеру? Милые мои, я вот в 13 лет снялась, а мне уже 28, и я до сих пор не знаю, как понравится режиссеру. Я прихожу к ним счастливая и радостная, мне говорят, что у меня слишком позитивные глаза. Для этой роли это не подходит. Я говорю, ну подождите, я же актриса, я же вам могу сыграть все, что угодно, и у меня встанут грустные глаза или злые, все, что хотите. Но режиссера убедить очень сложно. И вроде бы ты вот пришел на пробу и так хорошо попробовался, и с режиссером, казалось бы, тебе ты какую-то поймал взаимосвязь, вы понимаете друг друга. А потом ты идешь домой, тебе никто не звонит и не говорит, здравствуйте, вас утвердили, приходите к нам сниматься. И ты думаешь, боже, ну ты же сделал все хорошо. Что не так? Я медик, дипломированный. И мне в училище ничего про ваши обряды и прижигания не говорили. Медик? Да. Диплом показал. Вы помните самый-самый первый раз, когда вы пошли в киностудию? Э, ну, мне повезло. У меня папа большой артист, поэтому я, в принципе, с детства бегала по всем киностудиям, съемочным площадкам. Скажу вам так, знаете, удивительно, но из детства у меня самое большое впечатление не о самом Мосфильме, и о его больших коридорах, о гостинице Мосфильмовская, которая находится прямо на противоположной стороне, через Мосфильмовскую улицу, где всю жизнь останавливались все, значит, артисты, которые снимались в кино или приезжали на фестивали в Москву. И вот там был буфет, в котором готовили специально для нас с папой. Там было это блюдо, вареные кальмары, и еще с таким майонезом, как вот раньше. И нам, нас видели еще издалека в коридоре, нам начинали варить большую хорошую порцию. И мы с, ма, с папой, значит, уминали этот салат. И для меня почему-то это гораздо ярче впечатление, чем весь сам большой мосфильм со всеми глыбами, которые по нему ходят. Ну, я имею в виду режиссеров, актеров. А кем бы вы стали, если бы не стали актрисой? Uh, уже, наверное, к сожалению, не узнаем никогда, но маленькой я очень хотела работать в ларьке. Мне казалось, это так классно. Тебе дают денежку, ты подаешь хлебушек. Uh, потом uh, я была уверена, что я стану дизайнером и буду шить вещи. Мне так нравилось. Я uh, сочиняла маме какие-то платья, я расписывала ей платки. Мне казалось, что, может быть, все-таки я художница. Какая у вас была первая роль? Первый мой опыт был на малой сцене БДТ, Большой драматический театр. Это был выпускной спектакль Света Сверко, режиссера. И моя роль была «Ангел». Без слов, у меня было около трех-четырех появлений в очень красивых костюмах. Это какая-то была платьица, пижамка, на которой были нашиты бантики сначала, точно разноцветные, а потом шарики. Потом я была вся в шариках, и третий костюм, не помню какой. Ну вот мы просто... И, и со мной был еще один замечательный ангел, артист Алексей Девоченко. И мы вместе ходили с ним к разным людям, приходили через окно, ну мы же ангелы. И общались с ними. А ваши родители критикуют ваши работы? Для меня мои родители самый главный авторитет. И так было всегда и будет. У нас эта функция поделена. В основном нас критикует в семье мама. Ну, непосредственно нашу творческую, да, какую-то часть вас же это волнует. А защищает папа. Хотя, когда нету рядом мамы, то критикует папа. И прям непосредственно папа любит меня критиковать прям во время съемки. Говорит, так, стоп, стоп, что это сейчас было? Ты что мне сейчас здесь наиграла? Ну-ка, 
это плохо, еще снимаем дубль. Вот, берет и начинает всеми командовать, хотя находится в позиции такого же артиста, как и я. Я очень прислушиваюсь ко всему, что они говорят. Больше, чем когда-либо к мастерам и педагогам. Для меня нет никого авторитетнее, поэтому, конечно, тяжело и больно, и иногда неприятно воспринимать, слушать критику. Но они умеют это делать грамотно. Знаете же, как надо делать? Я сейчас научу. Надо сначала похвалить, сказать, что все очень хорошо, что ты большая молодец. А потом уже потихонечку, по чуть-чуть начинать говорить, что было не так. И тогда все воспринимается гораздо легче. Так. Договор наш, надеюсь, помнишь. Не слышу ответа. Так точно. Только вот за ее голову албанцы денег не даю. Пойдем, доченька. Я нормально, пап. А когда родители должны ругать ребенка? Я еще не родитель. Я всего лишь старшая сестра, и мне пока сложно ответить на этот вопрос. Я всегда думала маленькая, что когда я вырасту, я никогда не буду ругать своих детей, кричать на них шлепать их, давать им подзатыльники, никогда в жизни. Но потом у меня подросла сестра, и я выросла, и начала с ней ругаться, драться, хотя всегда думала, что я никогда себе этого не позволю. В детстве чего вы боялись? Я боялась, когда меня оставляли в машине, я была уверена, что родители за мной не вернутся. Хотя такого, конечно, никогда не было. Но каждый раз, когда они уходили, я была уверена, что они оставили меня здесь навсегда. Я боялась быть дома одна. А еще я всю жизнь очень боялась смерти. Мне не хотелось умирать. Когда вы стали взрослой и когда дети взрослеют? А мой молодой человек недавно мне сказал, что детство заканчивается, когда начинаешь есть оливки. Вот действительно, совсем недавно я не понимала, как люди едят эту гадость, а потом однажды попробовала и втянулась. И вот он, и теперь вот без оливок не могу. И вот он мне говорит, что все, значит, детство кончилось. Мне кажется, что детство не кончается никогда, оно же в душе, оно же не может закончиться. Вот мои родители, оно в детях. Мои родители, например, очень грамотно спланировали свою жизнь. Я не знаю, спланировали ли у них оно так спонтанно получилось, но каждые 9 лет они рожали себе по маленькой девочке. И у них детство не заканчивалось, оно продлилось с ними на протяжении всей их жизни, потому что мы их развлекали своей молодостью своим взрослением. Безусловно, детство не заканчивается. Оно в улыбке, оно в доброте, в открытости к людям. Вот это детские качества, которые человек может в себе сохранить на протяжении всей жизни. О чем вы мечтаете? Я мечтаю о новых постановках в театре, потому что сейчас был период, когда я достаточно плотно снималась в кино и чуть-чуть отошла от театра. А театр для меня очень важен, потому что там есть творческий рост, как у артиста. В кино очень редко такое бывает. Хочу театральных, сильных, сложных постановок. Не перестаю мечтать о больших ролях в кино, серьезных не похожих на то, что у меня было до этого. Наверное, я карьерист, и поэтому все мои мечты только о работе. Вот так, представляете? А напоследок у нас есть несколько коротких вопросов, на которые вы просто можете выбрать вариант ответа. Сладкое или соленое? Сладкое. Пение или танцы? Пение, танцы. Не могу. Оба? Оба. Э, жара или холод? Жара. Платье или брюки? Платье. 
поезд или самолет? Самолет. Спасибо, Спасибо большое. большое. Все, на этом у нас все. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Они мне понравились. А кто из них понравился больше? Это интересная мысль. Мерить детство оливками. Тогда получается, что я уже совсем взрослая. Я ведь их ем. Я их тоже ем, но мне кажется, что мы еще не выросли. С актрисой Полиной Сидихиной познакомились и пообщались Виолетта Каява и Арина Ингифрова.